ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജെറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിയൽമി എക്സ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഫോൾ റിവ്യൂ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവിധ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ പറയുന്നത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുറല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ ആണ് നല്ല പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അത് ഗുറല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ സൂപ്പർ റാമോലിഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നോച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് സൂപ്പർ റാമോലിഡി ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയ ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പ് ബ്ലാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടും ഡേ ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൈഡ് വൈൻ എലവൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ തുടങ്ങിയ പ്രൈം സർവീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു ലാഗും ഇല്ല ഫേസ് അൺലോക്ക് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വൈപ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ബട്ടകൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കാണുന്ന വിർച്വൽ ബട്ടൺസോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം വൈഡ് ഡാർക്ക് മോഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഓൾവേസ് ഓൺ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ പോലെ അമോലഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ പോലത്തെ ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു ക്ലോക്ക് ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ക്ലോക്ക് എന്ന ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമോലഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കേസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ ഫോണിൽ നിന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ പോലും സ്ക്രീനിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വീഴില്ല ഇത്തിരി കവർ എഡ്ജ് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ സൈഡിലും ക്യാമറ ബമ്പിലേക്ക് കുറച്ച് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയൊരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഈ ഫോൺ സേഫ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയൊരു കേസ് ആണ് അവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ ഒരു നല്ല കേസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെയും ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെയും ഒക്കെ മേഖലയിലൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ജി ഗെയിമിംഗ് പ്രോസസർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഗെയിമിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ അതായത് സ്മൂത്ത് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് അൾട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് വരെ എച്ച് ഡി ആർ ഒന്നും കൂടെ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിധ ലാഗോ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഡേ ടു ഡേ പെർഫോമൻസിലും പറയത്തക്ക യാതൊരു ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാമും യു എഫ് എസ് ടു പോയിന്റ് വൺ സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട് ഫോർ ജി ബി റാം ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് നോക്കിയാൽ
അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സെൽഫി ഇമേജ് റിയർ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും നല്ല ഇമേജുകൾ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാച്ചുറേഷൻ്റെ ലെവൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് എം ബിയോളം ഡാറ്റ സൈസ് വരുമെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലും യൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ഞാൻ കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാമറ റിവ്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടു നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ലോലേജ് പെർഫോമൻസ് അത്ര കണ്ട് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഈ പ്രൈസിൽ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ എച്ച് ഡി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എച്ച് ഡിയിൽ കിട്ടും ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നോക്കിയാൽ റിയർ ക്യാമറയിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ബ്ലറാക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആക്കി കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും റിയർ ക്യാമറയിലും ഒരുപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ക്യാമറ റിവ്യൂ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ബാറ്ററിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്കൊരു ദിവസം സുഖമായിട്ട് ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ബാറ്ററി ട്രെയിനിങ്ങും ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിയതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് വിശദമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എട്ട് മണിക്കൂറും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറും ഒക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിലും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈ ഒരു ഫോണുണ്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളും ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഒരു നോർമലായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഫുൾ ഡേ ബാറ്ററി ലൈഫ് സാധാരണ ഈ നാലായിരം എം എച്ച് ഫോണുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാർജിങ് ടൈം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ബാറ്ററി ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ആവ സീറോയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആവാനാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫും നല്ല മികച്ച ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സംവിധാനവും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ടെക്നോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഫാസ്റ്റായി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ബുക്ക് ചാർജർ തേർട്ടി വാട്ട് ബുക്ക് ചാർജറാണ് അത് നമുക്ക് ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അടക്കമാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മേഖല മൊത്തത്തിൽ ഇമ്പ്രസീവ് ആയ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കോൾ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയർ പീസിനും പറയത്തക്ക യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല സൗണ്ട് പുറമേക്കുള്ള മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും മറ്റൊക്കെ സൗണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അത്ര വലിയ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയാനില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ലൗഡായ ഒരു ഒരു എബോ ആവറേജ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ലൗഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡോൾബി സൗണ്ട് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ വേണം ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺ പറ്റില്ല വയർഡ് ഇയർഫോൺ തന്നെ വേണം ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോണിൽ ഡോൾബി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ വയർഡ് ഇയർഫോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഡോൾബിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി കേൾക്കുന്നതിന് വിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ല
എച്ച് ഡി ഹൈ ആണ് മാക്സിമം സെറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവൈലബിൾ പക്ഷേ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ പോലുള്ള ഇതിലും വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്മൂത്ത് എക്സ്ട്രീം വരെ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ആർ കിട്ടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ എച്ച് ഡിയിൽ എച്ച് ഡിയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ ആയിരത്തി അൻപതിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിലൊരു സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ്റേണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ ഇല്ല ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇയർഫോൺ വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ വെക്കാതെ മെയിൻ സ്പീക്കറിലൂടെ ലൗഡായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെയിൻ സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള ആ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഗെയിം പബ്ജിയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇയർഫോൺ വേണ്ടി വരും ഇൻ്റർണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് ഇൻ്റർണൽ സൗണ്ട് ഭാവിയിൽ വരുമെന്നൊക്കെ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എൽ ഇ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതായത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഓക്കെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഓൺ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ മറ്റുള്ള റെഡ്മി ഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് അമോലെ ഡി ഡിസ്പ്ലേ സാംസങ് ഫോണുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓൾവേസ് ഓൺ ക്ലോക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീച്ചർ ആണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൽ ഇ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷനോ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേകളുള്ള ഫീച്ചറുകളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് മാക്രോ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഓവർ ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഇമേജുകൾ പൊതുവേ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ റിയൽമി എല്ലാ ഫോണുകളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നോർമൽ ഇമേജുകൾ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കേണ്ട ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്നില്ല എങ്കിലും അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള ക്യാമറയുടെ എല്ലാ സെറ്റപ്പിലും ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിൽ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഡോൾബി നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബ്ലൂടൂത്ത് ഈ ഡോൾബി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഡോൾബി ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ജനറലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡോൾബി ഉണ്ട് ഈ ഫോണിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആവില്ല വയർഡ് ഹെഡ്സെറ്റിൽ മാത്രമേ അത് അവൈലബിൾ ആവും എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പല ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വീഡിയോ വ്ളോഗിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലോലൈറ്റിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണോ വീഡിയോയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഫോണാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വ്ളോഗിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫോൺ നോക്കിയാൽ അത്ര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല വീഡിയോസ് അത്ര ഒരു സ്മൂത്തായ വീഡിയോസ് ഒന്നും അല്ല അതിൽ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ സാമ്പിൾ കാണാം ക്യാമറ റിവ്യൂ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അത്ര സ്മൂത്തായ ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് അല്ല ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു വീഡിയോ വ്ളോഗിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഫോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത്ര നല്ല സ്മൂത്തായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്